Hai guys, Ashraf Jeffrey di sini. Macam tajuk yang saya tulis, adakah kita masih perlukan antivirus untuk kita punya laptop ataupun PC? Sebab kalau kita beli laptop ataupun PC dengan Windows original, Microsoft dah pun suntik masuk satu software antivirus yang mereka bagi nama Windows Defender. Dan walaupun software ni percuma, software ni bukan main-main. Oh. Microsoft sangat serius untuk deliver one of the best software kepada user dia. Mereka hantar Windows Defender ni dekat lab test. Mereka dapatkan result dan memang dah proof, memang dah terbukti yang Windows Defender ni antara software antivirus yang bagus dalam pasaran sekarang. Kenapa saya tepuk tangan sebab software ni percuma dan Microsoft dia 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 serius dengan benda ni. So terima kasih kepada Microsoft. Okey. Windows Defender ni betapa bagusnya dia sampaikan user-user kata kita dah tak perlu beli antivirus third party cukup dengan Windows Defender. Benda ni betul tapi ada benda yang kita kena clarify lagi. Ada benda yang kita kena terangkan dengan lebih lanjut. Benda ni betul Windows Defender dah cukup untuk anda andai kata anda ni uh, pandai surfing internet. Anda tak guna software uh, crack. Anda tak guna game crack. Anda tak uh, download movie. Anda tahu button download yang mana anda kena tekan kalau anda nak download benda-benda macam ni. Ataupun anda... Uh, anda tak bertukar-tukar pendrive dengan anda punya kawan, tak bertukar-tukar hadis dengan anda punya kawan, yes, Windows Defender dah cukup bagus untuk anda. Tapi kalau anda ni noob, anda tetap kena beli software antivirus yang lain. So, dalam video kali ni, saya nak kongsikan dengan anda apa tu virus. Lepas tu, jenis-jenis virus. Antivirus tu apa? Macam mana dia buat kerja? Lepas tu, apa kesan antivirus? Dan of course, antivirus yang mana patut anda beli? So, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey. Tadi dah tiru gaya Muaz Malik tadi. Uh, dalam video kali ni, saya nak berkongsi semua tentang virus. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Jom! Okay, first kali berkenaan dengan virus. Virus ni sebenarnya salah satu cabang dari ancaman-ancaman komputer yang kita panggil dia sebagai malware. 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 Kalau senang nak faham, kita boleh kata yang malware ni dia punya ayah. Lepas tu dia punya anak sulung nama dia virus. Bawah dia, angah tu kita ada nama nama dia spyware. Bawah dia lagi ada worm. Bawah dia ada adware dan banyak-banyak lagi lah ancaman-ancaman komputer. Tapi kenapa antivirus punya company ni dia sebut antivirus, dia tak sebut anti malware sebab yang paling popular dengan pengguna PC ialah virus. Uh, pada 1930 macam tu, semua orang hampir kena dengan virus komputer dan ketika Ketika tu, nama virus tu glamour gila. Benda ni macam Maggie lah kot. Macam kalau kita nak beli mi segera, kita akan sebut Maggie. Tak kisahlah dia brand Mami ke, ataupun Indomie ke, ataupun Adabi ke. Kita akan panggil dia Maggie juga. So, bila orang dah kenal benda tu sebagai Maggie, senanglah untuk syarikat nak jual kan dia dekat dekat hati sama juga dengan antivirus punya company ni mereka tak letak mereka sebagai anti malware sebab orang tak kenal malware tu apa orang lebih kenal antivirus so mereka brandingkan diri mereka sebagai syarikat-syarikat antivirus okey itu yang pertama yang kedua saya nak kongsikan dengan anda antara malware yang famous atas muka bumi ni yang pertama of course lah virus dan virus ni dia tak mutate dia tak jadi dengan sendiri dia mesti ada pembuat dia manusia-manusia yang tak bertanggungjawab dia buat virus ni dan dia masukkan dalam komputer dan yang lagi parah virus ni dia boleh ber, dia boleh berubah oh. ha, memang dia tak terhasil dengan sendiri tapi dia boleh berubah mengikut software-software baru yang masuk dia nampak file baru eh file ni ha, boleh boleh goda dia ni ha, kita boleh kita boleh bersenggama kan dia bersenggama dan keluarlah anak virus yang baru macam tu lah ok itu malware yang pertama iaitu virus malware yang kedua yang famous pada 3-4 tahun lepas 2016 masa bitcoin tengah up masa tu satu malware yang famous ialah ransom uh, ialah ransomware Puh, tergigit lidah tadi kot ransomware so ransomware ni macam nama dia ransom uh, wang tebusan so penjahat ni dia akan lock kita punya PC ataupun dia akan suntik virus dekat kita punya PC kalau kita nak ubat untuk virus tu ataupun kita nak buka komputer yang kita dah kena lock tu kita kena bayar wang tebusan dalam bentuk bitcoin kepada dia uh, ransomware ni banyak serang fotografer dan juga videografer yang mana klip-klip video mereka lock dan kalau nak buka 
kena bayar balik kepada mereka. Kenapa pilih Bitcoin yang tu kita akan cerita pada video akan datang. Okey, virus uh, sorry, malware yang ketiga yang famous atas muka bumi ni ialah adware. Ad tu stand for advertisement lah uh, iklan. Jadi biasa kalau kita tersalah klik untuk download tadi kan button download ada banyak gila tadi kan. So kita tersalah klik dia akan uh, install kita punya dekat-dekat uh, kita punya PC tu akan install adware lah. So adware ni iklan. Kita buka kita punya Google Chrome sepatutnya kita search dekat Google tapi bila kita type tu dia akan keluar ke search engine yang lain dan ada keluar iklan lah. Ataupun kalau kita guna software dia akan keluar iklan which is sepatutnya tak keluar. So ni dia panggil sebagai adware. Adware ni dia tak bahaya macam virus dan juga ransomware tapi dia akan menyebabkan performance PC kita drop sebab dalam satu masa dia buka banyak iklan lah. Okey, itu yang ketiga dan yang keempat yang saya nak kongsi dengan anda ialah spyware nama dia pun spy dia memang spy kita dia akan masuk dalam komputer kita dia cari data-data penting macam account bank kita kad kredit ataupun email password kita lepas tu dia akan jual dekat dark web ataupun dia jual dekat black market jual dekat prismit mungkin saya pun tak tahu so ini antara empat malware yang famous dekat atas muka bumi ni lah persoalan seterusnya lepas kita dah tahu contoh malware-malware uh, tadi ialah macam mana malware ni boleh serang kita punya PC macam mana dia boleh masuk dalam kita punya PC jadi ada beberapa cara cara yang paling famous of course bila kita download software crack ataupun kita download game crack dekat kita punya PC so dari software yang crack tu dia akan masuk lah uh, biasanya adware lah yang akan masuk tapi worst case virus ransomware pun masuk sekali lah yang kedua cara yang paling famous ialah bila mana kita bertukar-tukar pendrive dengan kita punya kawan kalau ingat dulu ada famous dengan virus shortcut kan dia dah kena dekat PC ni kita pun ambil cucuk pendrive kita guna pendrive dekat PC tu dan virus berpindah ke dalam kita punya pendrive kita balik cucuk dekat kita punya laptop laptop kita pun kena dengan virus shortcut Shortcut. Habis semua file jadi virus shortcut. Tapi, thanks to antivirus shortcut UITM. Terima kasih kepada UITM. Tepuk tangan sikit. Walaupun saya budak unicell, kita musuh. Tapi tak apa. Terima kasih kepada UITM sebab boleh settle kan masalah antivirus shortcut ni. Itu antara cara bagaimana antivirus uh, malware dia boleh masuk dalam kita punya PC. Okey, kita dah cover dua topik. Yang pertama, kita dah tahu apa tu virus, apa tu malware. Yang kedua, kita dah tahu macam mana virus ataupun malware ni bergerak dari satu komputer ke satu komputer, dari PC uh, dari website ke PC kita dan yang ketiga kita kena tahu macam mana nak atasi masalah ni nak tak nak kita kena ada antivirus dan kita kena tahu yang setiap syarikat antivirus ni dia ada definition virus dia sendiri that's why kadang-kadang kita pelik Uh, bila kita scan komputer kita guna Avast dia kata tak ada virus tapi bila kita guna Kapersky kita masukkan Kapersky kita jalankan scan tiba-tiba Kapersky kata ada virus sebab apa? sebab kita kena tahu yang definition of virus ataupun malware ni berbeza mengikut company dari sini juga kita boleh faham yang tak ada satu company yang boleh wipe up semua virus yang ada atas muka bumi ni jadi the best solution kita kena ada dua antivirus dalam kita punya PC Ah, uh, benda ni klise sikit oh, sebab no Normally kalau kita pergi dekat kedai komputer, kita tanya teknisyen, kita tanya orang yang pro, mereka akan kata kalau ada dua antivirus akan berlaku konflik dan akan menyebabkan performance kita, PC kita drop. Dan benda ni betul. Mereka tak tipu. Betul, mereka tak tipu benda ni sebab akan berlaku konflik. Saya bagi contoh yang paling senang lah. Saya duduk dalam rumah. Saya hire dua company security untuk jaga luar luar rumah saya. Satu Avast, satu Kapersky. So, Avast, dia punya definition, dia kata ancaman untuk saya ialah perempuan cantik ke, hodoh ke, mereka akan kata ni ancaman. Tak boleh masuk dalam rumah saya. Tapi, untuk Kapersky, mereka kata, ok, perempuan yang cantik je tak boleh masuk dalam rumah ni. Dia ancaman untuk habis cerah. Tapi kalau yang tak cantik tu okey lah habis cerah okey punya tak ada masalah so bila perempuan tak lawa nak datang nak masuk rumah saya tak boleh sebab Kapersky allow benda tu tapi Avast tak bagi so last, last mereka bergocoh mereka god gaduh sama sendiri dan last kali saya yang sengsara saya tak ada peneman itu yang menyebabkan saya sedih ok balik pada topik kita so macam mana tak nak konflik ni berlaku cara dia nak tak nak kita kena install dua antivirus kita dah ada tadi satu Windows Defender dalam kita punya laptop sebab benda tu percuma satu lagi kita kena cari satu lagi antivirus yang lebih agresif jadi cara untuk guna dia Windows Defender kita kasih run je dekat belakang tapi yang satu lagi tu kita run bila mana kita nak saja. kalau tak nak kita jangan on dia sebab bila berlaku scanning uh, dua antivirus dalam satu masa 
memang akan berlaku konflik tapi bila kita buat macam ni maksudnya kita guna satu kali seminggu ke jadi waktu tu saja performance PC kita akan drop tapi lepas tu kita akan dapat satu PC yang suci bersih murni macam tu kan that's why kita kena ada dua antivirus dalam satu masa tapi pastikan dua antivirus ni tak clash satu sama lain lah jadi kita kena set time untuk scan dia and kena ingat bila mana ada antivirus tengah scanning memang performance PC kita akan drop akan berlaku masalah jangan main game lah ketika tu Normally saya akan scan saya punya PC ataupun laptop masa saya nak tidur. So malam tu saya bagi dia scan dan pagi esok tu kita boleh tahulah apa virus yang keluar. Okey, side effect untuk antivirus ni pula ialah kalau performance PC tadi lah and minggu, dua minggu lepas ini cerita betul punya dua minggu lepas ada orang DM saya dia tanya saya kenapa uh, sebelum sebelum ni saya buka game dekat Steam tak ada masalah tapi semalam bila saya buka game dekat Steam dia keluar sekejap lepas tu dia mati dia keluar sekejap dia mati saya dah uninstall saya install balik saya dah download balik daripada Steam punya ni tapi tak jadi juga last saya pun bagi tahu dekat dia uh, cuba off antivirus dekat belakang so bila dia off antivirus dekat belakang boleh pula ha, dia off Avast dekat belakang tu dia boleh main game sebab apa? sebab bila Avast update dia punya definition of virus tu dia kata game dekat Steam tu ada masalah so bila ada masalah mereka akan lock lah that's why tak boleh buka then benda ni kita nak kata satu benda yang tak bagus pun tak juga sebab Avast buat benda ni untuk lindung kita oh. bukan untuk sekat kita daripada berhibur bukan mereka nak lindung kita that's why nak kata benda ni salah pun tak jugalah ok side effect dia ini adalah salah satu contoh side effect bila kita guna antivirus lah itu yang penat sikit bila kita nak install software dari website kadang-kadang mereka kata ni virus so memang kita nak cakap apa lah hmm agak leceh jugalah sebenarnya but kalau nak selamat memang kena ada antivirus lah persoalan terakhir apakah antivirus yang saya recommend kepada anda ada tiga antivirus yang saya nak recommend kepada anda which is anda boleh beli dalam link yang saya sediakan dalam ruangan description box below yang pertama Bitdefender Bitdefender ni dekat Malaysia dia kurang famous sikit but kalau anda search dekat Google anda akan nampak ramai yang recommend Bitdefender dan harga dia sebenarnya tak mahal cuma itulah dekat Malaysia dia kurang famous sikit lah yang kedua Kapersky which is memang dekat Malaysia ni Sebut je antivirus, semua akan terfikir Kapersky, Kapersky, Kapersky So Kapersky antara antivirus yang bagus juga Dan yang ketiga ialah Avast Avast software yang bagus, dia sangat strict Compare dengan Kapersky, cuma dia ada isu Pada tahun lepas, which is dia ambil Data user dan dia jual uh, Dia tak buat benda ni directly Dia buat under syarikat bawah dia, nama Jumpshot Tapi dia dah close down lah Sebab orang dah petikaikan tindak tanduk dia tu Walaupun sebenarnya, masa kita install Avast, dia ada tanya, adakah kita nak join Mereka punya survey, kalau kita cakap yes Masa tu mereka akan, akan ambil kita punya data tu tapi benda ni still menyalahi privacy act sebab orang tak baca tentang dia punya survey tu so mereka dah tutup benda tu and masalah tu tak ada lagi lah jadi boleh guna dengan suka hati dengan selamat dengan tenang lah ok last sekali saya nak tutup dengan kita kena tahu yang virus atas muka bumi ataupun malware atas muka bumi ni sentiasa berubah. Dia sentiasa berubah. That's why kita kena faham yang walaupun saya kata big defender antara antivirus yang bagus tapi tak bermakna esok dia dia masih antivirus yang bagus. Sebab mungkin ada orang buat virus yang baru, ada orang hantar malware yang baru yang mana dia belum sempat study dan belum sempat define tu adalah virus. Jadi boleh jadi esok big defender bukan antivirus yang bagus. Satu tahun kemudian big defender antara antivirus yang bagus Dua tahun kemudian tengok-tengok Norton naik ke atas dan banyak lagi lah. So, itu yang kita kena faham dan bila ada orang cakap, eh, Big Defender yang bagus, kita boleh dengar tapi kita kena buat study sendiri, kita kena research ataupun paling senang, anda boleh DM saya dekat saya punya IG lah. So, itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Liza dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh pergi ke dekat saya punya Facebook. Ada robot dekat situ. Ada bot saya yang tolong jawab untuk anda. Ataupun anda boleh DM saya dekat IG dan kalau anda nak membeli warangan komputer anda beli pergi dekat www.monaliza.com.my. Beribu. Jumpa lagi. Zup.